Miren, la que me metan copyright por esta canción de mierda de este juego, yo es que de verdad, WWE, me cago en tu vida. Bien, amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo gameplay. Dos semanas han pasado desde, la desde el último video con mi voz. Y bueno, creo que ya era hora de traerles otro, ¿vale? Bueno, hoy estaremos jugando, como ya pudieron observar, al WWE Supercard. ¿Por qué me dirán? Bueno, porque pues me lo descargué. Eh, quería probarlo, además de que, bueno, obviamente WWE le ha dado bastante publicidad a este juego. Y pues quería ver qué tal, ¿no? Vamos a reclamar el paquete gratuito, ¿vale? Que son, pues, créditos. Y una carta, que en este caso es Macho Man Randy Savage. Me sirve, me sirve. Eh, lógicamente les mostraré el roster, les mostraré pues las cartas que tengo Y seguramente jugaremos el evento que está actualmente Que como pudieron observar es, eh, no sé cómo se llama la verdad Pero es un evento Voy a ver un anuncio y pues nos vemos con el evento pues que es Les voy a enseñar primero las cartas y eso pero vamos a ver de ese evento ¿Nos hacemos gameplay doble o okay. Pues bien ya estamos con el paquete gratuito eh, después de ver el anuncio Y ahora toca una carta de color bronce que este en este caso creo que son bueno, de vanguardia y es Xavier Goods que se van a sorprender se van a sorprender con lo que tengo bajo mi control Pero, bueno chicos el evento que está actualmente es el Root to Glory eh, y como podemos ver está Samoa Joe sí señores después de su épico regreso que seguramente les estoy poniendo el cliperino en Pantalla, la verdad es que me gustó bastante que regresara Samoa Joe, pero bueno, no estamos aquí para hablar de NXT. El roster. <ríe> ya enseñé pues a esta carta que sería Sashita Banks en mi Facebook. Y pueden observar que tengo chetadísima a Sasha Banks. Es una versión de Hell in a Cell que me dieron de regalo además. Y la verdad es que me vino de puta madre porque yo el roster femenino en este juego lo tenía bastante malo. O sea, tenía una Sasha Banks chetada. Y demás, pero tampoco tenía cosas buenas Y bueno, salió esta carta y yo me volví Completamente loco Después de esto tenemos a Xavier Goods Sí señores, tenemos a Javierito Maderas Con una media Bastante alta La verdad, eh, esta carta Ya venía alta de defecto Pero yo la subí aún más Y bueno, pues pueden observar lo que he subido no Después tenemos a Una versión Royal Rumble De Ultimate Warrior eh, que también lo he chetado bastante, también me salió pues bien. Y bien, eh, la verdad es que este juego no sé cómo es el tema de las clasificaciones, pero bueno, tengo 75 victorias, 37 derrotas, eh, 223 estrellas que la verdad no sé qué significa no tengo seguidores porque lógicamente realmente casi que nadie sabe que juego WWE Supercard y en este pues categoría de, de esto soy cataclismo que no está tampoco tan mal actualmente no hay muchos eventos solamente está el Root to Glory y el pues este que no sé si es un evento hay que comprar si sí, hay que comprar cartas vale vale Sí, actualmente no hay muchos eventos, me imagino que es porque tampoco hay muchos pay-per-views, también te digo, pero bueno. Tenemos pues lo típico, King of the Ring, Money in the Bank, Performance Center, que en el Performance Center estoy entrenando a Asuka. Como pueden ver, pues esto es una de las cosas nuevas. Esto antes creo que no estaba en otras temporadas, pero bueno. Y bueno, eh, casi que lo mismo de siempre, ¿vale? Eh, Wild vendría siendo pues el PVP de toda la vida eh, Aunque no sé si es PVP la verdad Pero bueno, o sea, yo que sé ¿sabes? Bueno, si les parece para calentar un poquito Vamos a darle un pequeño combate Ante Enet 20 Que bueno, que es uno de los más altos de estos tres Así que vamos allá Bueno, como pueden observar Esta sería la animación de entrada Estamos en la arena de NXT Y bueno, sí, esto se supone que no es NXT Pero bueno, en fin, la hipotenusa, ¿sabes? Bien, primero vamos a tener que una competencia de solo hombre de resistencia. Vamos a matar a AJ Styles. Es que de verdad, hay gente que es muy enferma, o a lo mejor es que tienen cartas desde hace bastante juego. Bueno, el, el juego más bien desde hace bastante tiempo, con lo cual es lógico que tengan cartas chetadas. Y bueno, este es el perfecto caso y yo creo que puede ser. Además, tiene manager eh, o sea, el fatal de la vida. Temporada 6 a lo que me pareció ver, ¿eh? Bueno, me va, no Walter, pero es normal. Bueno, tenemos otro solo con hombre. 
eh, voy a mandar a Ultimate Warrior, vamos a matar, bueno, y un Velvet in Dream de SummerSlam. Eh, como pueden ver, a ver, el juego como tal tampoco es la gran cosa, o sea, tampoco crean que es una gran cosa el juego, pero entretiene, o sea, esta mierda, aunque sea una mierda, porque realmente no es un juego tampoco, no es un juego tampoco con las super gráficas, ni mucho menos, es un juego que entretiene al final del día, ¿eh? o sea, estar eh, con tus cartitas, coleccionando, subiéndolas y jugando combates, la verdad no está tan mala idea. ¿eh? Bueno, vamos contra Kevin Owens, vamos a hacerle la misma del manager, la mandamos a hacer las cuerdas, las cuerdas ceden y he ganado, amigos. Y eso que llevo jugando relativamente poco. Lógicamente, eh, lógicamente, cuanto más tiempo lleves jugando, más tiempo, eh, o bueno, más experiencia cogerás eh, para para poder jugar bien, ¿no? Bien, creo que ya hemos calentado un poquito, así que vamos a darle un War en la versión de PvP. Es que, a ver, este juego no sé si es PvP tiempo real o es contra bots, ¿sabes? Eso es lo que no sé. Creo que es, o sea, en esta parte en War sí que es contra gente real. Porque, por ejemplo, hay tiempo eh, y eso, ¿verdad? Pero no sé muy bien cómo es esto. Eh, solo de mujer, pues vamos a mandar primero a Sasha Banks eh, la que no es tan cheta, hijo de puta. Mira que lo sabía, ¿eh? Y es que de vez en cuando me la juego. Porque, claro, no sé si me van a tocar dos veces mujeres. Y claro, si mando a la Sasha Banks fuerte, me voy a la verga. Así que prefiero mejor esperarme, ¿vale? Me ganó mi Jim en su versión primitiva y lo sabía. Lo sabía. Pero bueno, vamos a mandar a Tag Team de hombres, que en esta ocasión es Ultimate Warrior y AJ Styles contra Biggie y The Miz. Eh, creo que los dos de versiones de Royal Rumble están bastante chetadas y no estoy equivocado, así que no estamos tan mal y bueno, esta sería la arena de Raw la arena de Raw 2020 como pueden observar y creo que perdimos efectivamente estaban chetados los dos eh, y bueno, esta, esta la perdimos y bueno, como les dije, pues de vez en cuando salen mujeres me toca en esta ocasión contra Brie Bella contra Sasha Banks que esta Sasha Banks está rotísima pero rotísima, rotísima, rotísima eh y bueno, a ver, poco hay que decir. Si no gana Sasha Banks, yo es que me retiro del WWE Supercar. Pero bueno, bueno, hemos perdido. Pero, pues, bueno, es que no había mucho que hacer tampoco, ¿sabes? Así que, bueno, vamos a ver. Me dieron a Mandy Rose, ¿eh? Qué ganas. Vale, vamos a darle una cámara de la eliminación para variar, ¿vale? Y después ya ahora sí nos vamos al Root to Glory, ¿vale? No sé de cuánto está quedando este video, sinceramente, porque bueno, yo me pongo a hablar y me pongo a jugar y después tengo que recortar 539 cosas, pero bueno. Vamos a este combate de Elimination Chamber contra un nombre que no puedo leer, o sea, lo siento mucho. Eh, y bueno, pues vamos allá, ¿no? Eh, voy a escoger a Dominic Tajakovic. Me van a meter la riata, lo sé muy bien, porque claro, estos... Por lo general empiezan con las más chetadas. O sea, es algo inteligente y a la vez no. ¿Por qué? Porque, claro, vas desgastando la carta. Y eso es malo. Bueno, vamos a utilizar a Seth Rollins. A ver contra quién. Contra Chad Gable, versión WrestleMania 35. Pero creo que le gano. Perdón por ponerlo en cámara rápida, pero es una cámara de la eliminación. O sea, no voy a estar toda la puta tarde, eh, pues, viendo animaciones. Bueno, vamos con este Xavier Goods, que es que me lo van a destrozar, porque contra este Bobby Lashley pesadilla no puedo hacer absolutamente nada, la verdad. Y sí, 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 crossbody de parte de Bobby Lashley y a chupar la punta. Vale, voy 5 a 4, voy perdiendo, así que todo mal. Que por cierto, el encubierto de las cartas tiene lo de Hell in a Cell, eso es porque eh, después de Hell in a Cell dieron un regalito de esa... No sé si se le llama eso. Bueno, parte de atrás cubierta se le podría decir o algo por el estilo. Pero bueno. Xavier Goods versus Otis versión SummerSlam. No sé qué año. No sé si es este, del año pasado o de, de años anteriores, la verdad. No sé. Y no sé cuándo habrá otra nueva temporada. O sea, yo sobre el Supercard, la verdad es que sé lo justo y necesario. O sea, casi no sé nada. Así que si ustedes me dicen un mazo bueno, cómo obtener alguna carta o alguna cosa de esas, pues la verdad es que no sería la persona más idónea, yo no me dedico a eso. Eh, pero bueno, pues me podría especializar, que esa es otra bastante diferente. Podría hacerlo, podría intentarlo, pero la verdad es que conociéndome este juego me va a durar 
lo poco que, que puede durar, porque la verdad a mí no me gustan este tipo de juegos. El Super Kart es una excepción, se podría decir, así que pues me lo dejaré lo que pueda. A chupar la Mankind y pues ganamos otra ronda. Y seguimos a tope de power, ¿ok? Y pues... No, no lo había sacado, de hecho. Es James Drake de la pareja Grizzlet Young Veterans. Eh, y bueno, pues... Fue muy bien, ¿no? yo creo que a mis Father Woods es bastante complicado que, que le ganen, sinceramente. Así que, bueno, pues... He ganado. <ríe> Preguntarán ustedes... ¿Te has hecho alguna cámara de la eliminación sin ninguna derrota, sin ninguna pérdida de cartas? Creo que no. O sea, diría que en todo lo que llevo jugando el WWE Supercard no he logrado hacer esa hazaña. Pero me gustaría, me gustaría hacer esa hazaña de, de una Elimination Chamber sin ningún tipo de pérdidas. ¡Ojo! Vamos a leer lo que dice el rapero mayor. ¡Genial! Tienes un coleccionable. Esta nueva divisa tiene diversas formas y tamaños. Eh... E encontrarás coleccionables por todo el juego. Cuando tengas bastantes, gástalos en la tienda de coleccionables. Los coleccionables y las recetas solo están disponibles durante un tiempo limitado. Así que hazte con ellos mientras puedas. A ver, ¿y qué es esto? Ah, es... no sé, la verdad. Uy, miren este Roderick Strong. Que a ver, tampoco está tan chetado, tampoco te flipes, pero bueno. Ahí está, ¿no? Eh, tenemos un Elias. Tenemos... yo creo que ya aquí vienen cartas de, de mierda, porque... Ah, por más que tú vayas subiendo de nivel en este ranking, tampoco es como que te den cosas muy guapas, ¿sabes? Así que, pues, bueno, pues muy bien, ¿no? Y bien, todo el momento que Latinoamérica Junta estaba pidiendo. Vamos a irnos al Root to Glory, así que vamos a ver. A ver, lo siento, chicos, me salté la animación este, sin querer, porque, bueno, ya había jugado antes del video y, claro, me salté la animación. Bueno, dice, Root to Glory te enfrenta a una serie de rivales cada vez más difíciles. Aquí tienes algunas cartas para empezar. Vamos a ver el paquete que nos dan del Root to Glory. Tenemos un Samoa Joe que... Pff, madre mía. Tenemos a Miss Elizabeth. Tenemos a Nia Jax. La verdad, vaya puta mierda de cartas. Pero bueno, vamos a jugar contra el Monster... Contra, no sé hablar. Contra Montesport. Root to Glory Vamos a ver cuál arena nos ponen Porque por lo general son arenas de mierda Bueno, es la arena Root to Glory O sea, no sé qué me esperaba, la verdad Pero bueno, me imagino que me darán mis cartas Que, que yo quiero, ¿no? Sí, vale, tengo las cartas que puedo utilizar Root to Glory eh, Vale, tenemos que utilizar Un tag team masculino Bueno, los más fuertes, ¿no? Aquí estamos pues... Me estás jodiendo Are you fucking kidding me? Bueno, me sirve. Bueno, eh, como podemos ver es parecida a la arena de, de Fast Lane, de hecho. Pero bueno, eh, en fin. A ver qué, qué hacemos con los dos Xavier Goods. Y bonito movida en pareja por parte de los dos Xavier Goods. Vale, se viene un solo de mujer, potencia y velocidad. Bueno, Sasha Banks. Creo que no son tan chetadas hasta el momento, ¿vale? Porque creo que esto va a ir avanzando conforme vaya pasando el tiempo. Así que pues tendremos que esperar, amigos. Es lo que hay. Y bueno, sin mucho problema, Sasha Banks se carga a Bianca Belair. Y bueno, vamos a ver, solo hombre. Queda Seth Rollins. Eh, y si sí, la verdad es que creo que estos combates actualmente van a ser bastante sencillos, bajo mi opinión. Así que, bueno, eh, no sé si esperar a que sea un poquito más complicado el asunto Porque es que realmente, como estoy empezando, lógicamente no va a ser tan difícil Partida perfecta y pues hemos ganado 3 por 0 Bueno, tenemos eh, solo hombre Así que bueno, vamos a darle con Shaver Woods, que es el único hombre que tengo Gano, no, ni de coña gano, eh Pero qué carajos Pero, pero pero, pero qué carajos No, no, espera no, Esta y esta Pero Pero con quién me metí Pero, 
¿Pero qué es esto? Bueno, sí le gano, pero ¿qué es esto, weón? ¿Qué? Vale, chicos, con este menú también bastante bonito eh, de la Season 7 de WWE Supercard. Me despido. Eh, la verdad, no entiendo qué pasó en el último combate, la verdad. Eh, estoy, pero loquísimo, o sea, no entiendo cómo es posible que me toquen cartas tan, tan chota, tan chetadas. O sea, es increíble, pero bueno. Eh, espero que les haya gustado este video. A ver, lógicamente... Es diferente eh, subir videos horizontalmente, pero bueno, es la vida, ¿no? O sea, yo no decido si el Supercard no decido si el supercard está en horizontal o vertical, pero creo que para este tipo de juegos le cae bien el tema de vertical. Así que pues nada, sin nada más que decir, nos vemos el día de mañana seguramente con un nuevo video. Un abrazo muy fuerte para todos, cuídense, ¡adiós! Temazo, eh.